উপন্যাসপাঠ অনুষ্ঠানটি প্রচার হয়ে আছে ফণীন্দ্র কুমার দেব চৌধুরীর উপন্যাস অনুরাধার দেশ পাঠ আগবাইছে উৎপল বরাই প্রযোজনা ঋতুপর্ণ দাসর অনুরাধার দেশ আকাশলে মূর তুলি চালে অরুণাভে নক্ষত্রবিহীন অন্ধকার আকাশ পৃথিবীর কোরবাত কিবা যেন বিপদ নামিছে গাড়ি উঠি সিগারেট এটা জ্বলার লগে লগে উইন্ডশিল্ডত অরুণাভে দেখি পালে এটপাল বরষুণের পানি এটা অদ্ভুত অস্বস্তিয়ে মুহূর্ততে অরুণাভর সমগ্র হৃদয় আগুড়ি ধরলে এটা বর্ষণমুখর রাতি বাহির যেটা হয়তো চলিব প্রচন্ড বেগর বলিয়া বতাহ ঘূর্ণি বতাহত গর্জনরত হয়ে রব সুনীল সমুদ্র সেই রাতে অরুণাভ থাকিব রূপালীর ঘর অকলে সেই একই বর্ষণমুখর রাতি চাহ বাগানের পাতে পাতে বই গেছিল যিদিনা রাতির বতাহ অরুণাভে প্রথম স্পর্শ করেছিল রূপালীর শরীর সেইদিনা হৃদয়ত প্রেম আছিল। মন গৈছিল সমুদ্রর উত্তাল গর্জনত অপঙি গ্রহান্তর গুছি যাবলৈ। আজি তো রূপালীর প্রতি অরুণাভে অনুভব করা নাই কোনো হৃদয়ের তাগিদা রাতি রান্ধার ফালি নীলকণ্ঠয় গাড়ি দৌড়াই দিলে পারাদ্বীপ অভিমুখে হেডলাইটর পোহরত বৃষ্টির রেখা সূতার দরে নামি আছে আকাশের পর আর মাত্র দুঘণ্টা পিছত অরুণাভে পারাদ্বীপর তিন নম্বর বিল্ডিংয়ের চতুর্থ ফ্লোরর বন্ধ দ্বারত নক করিব। দুয়ার খুলি দিব নীরেন দত্তর পত্নী রূপালীয়ে সন্ধ্যা পর বেলকনিত বহি রূপালীয়ে চাই আছিল সমুদ্রর ফালে মহানদীর মোহনার কাশত ছায়া ভরা ঝাঁও বন কপি আছে বতাহত সন্ধ্যার আন্ধারত নাচি থাকা গছর পাত কে অশরিলি যেন লাগে সমুদ্রপক্ষ এখনো মাছমরিয়া নাও চকুত পরা নাই সমুদ্রর পারে পারে এইখিন সময়ত সদায় কেটামান লড়া ছিল খেলি থাকে আজি কাকো চকুত পরা নাই হঠাৎ রূপালীয়ে গম পালে এসাতে শীতল বতাহে চুই গেছে শরীর ধারামক শব্দ করে বন্ধ হয়ে গল বেডরুমর খিড়িকি বহুত দূরের সমুদ্রপক্ষর ওপরের বাগরি আছে তরপাতরব উত্তাল ঢৌ ফোন তো বাজি উঠিল ক্রিং ক্রিং কই হ্যালো দত্ত সাহাবর বাংলো নাকি হয় মই অফিসর রেডিও রুমৰ পৰা কৈছো দত্ত সাহাব আজি ৰিগট থাকিব সাইক্লোনৰ ওয়ার্নিংৰ বাবে জাহাজ আহিব নোৱাৰিব দত্ত সাহাব লৈ কিবা খবৰ পঠিয়াব লাগিব নেকি ফোনটো হাতত লৈ কেটামান মুহূৰ্তৰ বাবে ৰূপালীয়ে কিবা এটা ভাবিলে তাৰ পিছত কলে না লাগে ফোনটো ক্ৰেডেলত থৈ ৰূপালীয়ে বেলকনিৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰিলে বাহিৰৰ পৰা ভাঁহি আহিছে বতাহৰ হো হো শব্দ ঠিক শুনবল পালে রূপালিয়ে বতাহত ভাঁহি আছে কোনোবা কেঁচুয়ার কান্দনের শব্দ বেডরুমত সোমাই গারুত মুখ গুজি রূপালী শুই পড়িল তাই গম পালে সেই কেঁচুয়ার কান্দন নিজের হৃদয়ের গভীরের ধীরে ধীরে ওলাই আহি শুয়নি কথার শূন্যতার লগত মিলি যাব লাগিছে। কিয় জানো নিজে গম নোপাক রূপালিয়ে নিজের হাত দুখন বুকুর ওপর এনেদরে রাখিলে যে নবজাত কেঁচুয়া এটা তার বুকুত মুখ গুজি শুই আছে কলিংবেলর শব্দ রূপালী সচকিত হয়ে উঠিল ঘর এতিয়াও অন্ধকারময় লাইটর সুইচ কেটা অন করে রূপালিয়ে দুয়ার খুলি দিলে প্রচন্ড বেগত এজাক শীতল বতাহ সোমাই আহিল ভিতর বাহির সুকান্ত ঠিয় হয়ে আছে অবিন্যস্ত তার চুলি ম্যাম সাহাব এই আজি সালে ঘরলে যাব লাগিব। কিয় কি হল সাইক্লোন প্রত্যেক বছরে ইয়াত সাইক্লোন হয় কত মানুষ মরে ঘর দ্বার বতাহত উড়ি যায় কিমান মাছমরিয়া নাও ডুব যায় এই বিল্ডিংগুলো বতাহত কপে 
ইমান ডাঙৰ বিল্ডিং বতাহত কপিবনে কপে মেম সাহেব ৰাতি যদি বেছি কৈ সাইক্লোন আহে গম পাবো মেম সাহেব আপোনাৰ ভয় লাগিব নেকি মই ঘৰলে যাবই লাগিব মাহতে অকলে অকলে ভয় কৰিব আমাৰটো জুপুৰি ঘৰ কেতিয়া বতাহত উৰি যায় ঠিকনা নাই ভাত ৰান্ধি থৈ যামনে মেম সাহেব না লাগে বাৰু তুমি যোৱা মই কিবা ৰান্ধি লম দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলে ৰূপালিয়ে নাই ৰূপালিয়ে আজি একো নাৰান্ধে লাইটটো অফ কৰি ৰূপালী বেডৰুমত সোমাল কেতিয়াবা কি এক হিমাহীন শূন্যতাই ধীরে ধীরে গ্ৰাস কৰিব খোজে জীৱন বিয়াৰ আগতে নীৰেণটো এনেকুৱা নাছিল কি প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাশাৰে ৰূপালী থিয় হৈছিল নীৰেণৰ কাষত অথচ নীৰেণ কিছুমান কথা থাকে যিবোৰ কথা কেতিয়াও কাকো কোৱা নহয় অথচ এনেবোৰ কথাই হৃদয়ৰ গভীৰত সংগোপনে সৃষ্টি কৰে হাহাকাৰ আৰু অতৃপ্তিৰ শূন্যতা সেই কথা নীৰেণে কোনোদিনে নুবুজিবনে সৌ সিদিনাহে নীৰেণে কৈছিল ৰূপা এই ৱেলটো শেষ হওক তাৰপিছতে আমি কিছুদিনৰ বাবে ছুটি ল'ম তুমি ইয়াত অকলে অকলে কিজানি সাংঘাতিক বৰ হৈছা কিছুদিন আউটিঙত গ'লে ভাল লাগিব নীৰেণক ৰূপালীয়ে কেনেকৈ বুজাব কিছুমান অতৃপ্তি থাকে নাৰীৰ যাক কোনো আউটিঙে কোনো ছাবষ্টিটিউটে কেতিয়াও শান্ত কৰিব নোৱাৰে নীৰেণৰ জীৱনত এগৰাকী পূৰ্ণ নাৰী হিচাপে কোনো নাৰীৰ প্ৰয়োজন নাইনে ৰূপালীক পাইতো নীৰেণ সঁচাকৈ সুখী যেন জীৱনত আৰু বিচাৰিবলৈ একো নাই খিৰিকিৰে বাহিৰলৈ চাই ৰূপালী শংকিত হৈ উঠিল ধুমুহাত কপি আছে সাগৰৰ পাৰৰ ঝাঁও বন হো হো শব্দেৰে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে বতাহৰ সোঁ ওচৰৰ জুপুৰি ঘৰবোৰৰ পৰা আন্ধাৰত ভাঁহি আহিছে ভয়াৰ্ত মানুহৰ চিৎকাৰ আকৌ ৰূপালীয়ে শুনিবলৈ পালে সেই চিৎকাৰৰ মাজেৰেই ভাঁহি আহিছে কোনোবা অচিনাকি কেঁচুৱাই ৰৈ ৰৈ কন্দা কান্দোনৰ শব্দ শানিত তৰোৱালৰ দৰে সেই কান্দোনৰ ক্ষীণ অথচ সুতীক্ষ্ণ শব্দই যেন কলিজাত হানিছে নিৰ্দয় আঘাত খোলা খিৰিকিৰে চিটিকি পৰিছে বিশৃংখল বৃষ্টি কেইটামান টোপাল আহি ৰূপালীৰ গালত পৰিল সোঁহাতৰ আঙুলিৰে চুই চাই ৰূপালীয়ে অনুভৱ কৰিলে সেই বৃষ্টিৰ টোপালৰ লগত মিহলি হৈ গৈছে যন্ত্ৰণাময় দুচকুৰ পানী আকৌ ভাঁহি আহিল বতাহত সেই কান্দনৰ শব্দ দেহৰ সমগ্ৰ শক্তিৰে খিৰিকীখন বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে ৰূপালীয়ে বতাহৰ হেঁচাই বাৰে বাৰে খিৰিকীৰ পাত ওফৰাই দিব খোজে ৰাস্তাৰ কোনোবা বৈদ্যুতিক টানত বিজুলীৰ চমক লাইটবোৰ নুমাই যাব নেকি বতাহ আৰু বৰষুণৰ মাজতে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে অদূৰত কোনোবা গাড়ীৰ হেডলাইটৰ অস্বচ্ছ আলোক কিমান ৰাতি হ'ল এতিয়া কোনো মতে খিৰিকীখন বন্ধ কৰি ৰূপালী পুনৰ শুৱনি কথাত সোমাল আইনাৰ সন্মুখত থিয় হৈ চাই ৰ'ল নিজৰ প্ৰতিবিম্বলৈ চিহ কেনেকুৱা লাগিছে আউল বাউল চুলি বৃষ্টিনে চকুলোৰ টোপাল দুচকুত উৎভ্ৰান্ত দুচকুৰ দৃষ্টি শাড়ীখন চেঞ্জ কৰি নাইট গাউনটো পিন্ধিবনে নিপিন্ধে ৰূপালীয়ে ভাবিলে দৰকাৰ নাই কেতিয়াবা হঠাৎ সকলো বস্তুৰ প্ৰতি বিতৃষ্ণা জন্মে আইনাখন ভাঙি টুকুৰা টুকুৰি কৰি পেলাবৰ মন গ'ল ৰূপালীৰ ৰূপালীয়ে পৰ্দা ফাক কৰি খিৰিকিৰে বাহিৰলৈ চালে আন্ধাৰত একোকে দেখা নাপায় মাজে মাজে বিদ্যুতৰ চমকত ক্ষণিকৰ বাবে দৃশ্যমান হৈছে উত্তাল সমুদ্ৰৰ তাণ্ডৱলীলা প্ৰকৃতিৰ ভয়াৱহ বিচিত্ৰ ৰূপ খিৰিকি খুলি তিনিতলাৰ পৰা যদি ৰূপালীয়ে এতিয়া জাপ মাৰি দিয়ে কি হ'ব কোনে গম পাব কাইলৈ পুৱালৈ পৃথিৱীৰ কোনেও চাগে নাজানিব ৰূপালী দত্ত নামৰ কোনোবা মহিলা এগৰাকীয়ে কি কাৰণত জানো তিনি মহলাৰ পৰা জাপ দি আঁকোৱালি লৈছে ভয়ংকৰ মৃত্যু খিৰিকিৰ খিলিটোত হাত দিলে ৰূপালীয়ে মৃত্যুৰ প্ৰলোভন কেতিয়াবা কি দুৰ্নিবাৰ আকৌ ভাঁহি আহিল সেই কান্দোনৰ শব্দ ৰূপালীয়ে খুলি দিলে খিৰিকিৰ খিলি সেই মুহূৰ্ততে কলিং বেলৰ শব্দত ৰূপালী সচকিত হৈ উঠিল কোন আহিব পাৰে এই বৰ সন্মুখৰ ৰাতি সন্মুখৰ দুৱাৰখন খুলি দিলে ৰূপালীয়ে শীতল বতাহ হেজাকৰ সৈতে সোমাই আহিল অৰুণাব অবিন্যস্ত চুলি হাতত ব্ৰিফকেচ এই ৰাতি তুমি হঠাৎ ৰূপালীৰ কণ্ঠস্বৰত স্পষ্ট আশ্চৰ্যৰ চিহ্ন হাঁ ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা হঠাৎ আহিবলগীয়া হ'ল মেহৰা চাহাবৰ অৰ্ডাৰ দত্ত চাগে ৰিগত সোমাই আহা বাহিৰত ভীষণ বতাহ 
দুয়ারখন বন্ধ করে দিলে রূপালিয়ে কেবাটাও নিঃশব্দ মুহূর্ত পার হয়ে গল তুমি এইটোর মতে থাকা হঠাৎ আজি কেনেকা বতর সাইক্লোন ওয়ার্নিং উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশত প্রায় প্রতি বছরে সাইক্লোন হয় কেরালার উপকূলের ওর ডিপ্রেশন হয়েছে রূপালিয়ে অরুণাভর মুখর ফালে চালে বুকুর ভিতর মুহূর্তর রূপালিয়ে কিনা একটা হাহাকার অনুভব করলে ঠিক এনে এটি বরষুণমুখর রাতে অরুণাভে রূপালীর কুমারী শরীর হানি দিছিল উত্তাপময় স্পর্শ রাতে বহুত হল সাগে অরুণাভে ঘড়ি লো চালে দহ বাজে বেশি রাতে হওয়া নাই ধুমুহা বরষুণের কারণে বেশি রাতে যেন লাগিছে চাহ করে না লাগে কাশর কথাত সুমায় অরুণাভে সাজ সলায় ভাবিলে শুব বাহিরত এটা ধারাষার বৃষ্টি কোনোবা এখন খিড়িকি খোলা আছে সাগে বতাহর হো হো শব্দ গোটেই ঘর তো ভরাই পেলাইছে রূপালী নিজের বেডরুম সুমাবলে গেছিল মাত্র আকাশত মুহূর্তর বিদ্যুতের চমক সমগ্র পৃথিবী অন্ধকার করে হঠাৎ বিজুলি বাতিব নুমাই গল রাস্তা চলি থাকা বিদ্যুৎ তার হয়তো বতাহত সিগি গল ধারামক শব্দ করে বেডরুমর খিলি খুলি রখা খিড়িকি খুলে গল ড্রেসিং টেবুলের ঝনঝনক কিনা একটা মাতি পরি বাগরি গল ভয়তে রূপালী আন্ধারের মাজেরই বেডরুমের ওলাই আহিল অরুণাভ অনুমানতে ওলাই আহিল অরুণাভ কথার ভিতর নিরন্ধ্র অন্ধকার নিচেই কাশতে রূপালীর নিশ্বাসর শব্দ বতাহে কবাই গল ওখরির খিড়িকির পর্দা রান্ধনীঘর কি হবার ঝনঝন শব্দ মূর ভয় লাগে অরুণাভ হো হো শব্দে শীতল বতাহর সোঁত পার হয়ে গল অন্ধকারময় কোথালির মাজেরে অরুণাভর শরীর রূপালীর স্পর্শ স্তব্ধ মুহূর্ত কেটামান পার হয়ে গল আক ভাঁহি আহিল বলিয়া বতাহত সেই কান্দনের শব্দ অরুণাভ শুনেছা কারোবার কেসওয়াই কান্দিছে কোরবা মোক মোক সেই কান্দন লাগে অরুণাভ কেসওয়ার কান্দন কোথালির নিরন্ধ্র অন্ধকারের মাজেও অরুণাভে স্তব্ধ হয়ে চাই রল রূপালীর চকুল আর বুকুত অনুভব করলে কপৌ চরাইয়ের বুকুর পাখির দরে কোমল আর উষ্ণ সেই স্পর্শ পৃথিবীত অন্ধকার মহ দেরিকরপর ভাঁহি অহা ঘর ঘর শব্দ অরুণাভর শেষ রাতে টোপনি ভাগিল চিনাকি শব্দরপরাই অরুণাভে গম পালে এটা রানিং ইন চলি আছে মানে এটার পাছত এটাক পাইপ তললে সুমুয়াই দিয়া হয়েছে বাহির ওলাই আহিল অরুণাভ বিশ্বর কি এক অপরূপ অজাগতিক মুক্ত প্রকাশে সেই সময় বাহিরত অরুণাভর অপেক্ষা করে আছিল সেই কথা অরুণাভে কল্পনা করা নাছিল। স্তব্ধ হয়ে অরুণাভে চাই রল প্রভাতি আলোকর রঙী নাভারে জাতিষ্কার হয়ে উঠা শেষ প্রহরের পৃথিবীল দূর দিগন্ত জুড়ি মায়াময় সমুদ্র কি অদ্ভুত স্থবির ধীর গতিরে সাগরের বুকুচুই ওপর উঠি আছে শীতলতার ভরা পবিত্র বতাহ অসীমর সমুদ্রর গর্ভরপর ধীরে ধীরে উঠি অহা সূর্যর বর্ণময় আভাই সাগরের দলিশাত সানি দিছে অলৌকিকতার মায়াময় আবরণ অরুণাভে হঠাৎ অনুভব করলে ঠিক এনেকা মুহূর্ততে ভাব হয় পৃথিবীত আর কোনো দুঃখ নাই মনের ভিতর কোনো হাহাকার হু হু শূন্যতা নাই এজনী ছালিয়ে আনি দিয়া দুঃখ এই পবিত্র মুহূর্তত ভাব হয় কি তুচ্ছ অরুণাভর মনত নপরিল রূপালীর কথা অনুরাধার কথা অথবা অরুণিমা বাইদর কথা যার ওসর বহুদিন উদাসী মুহূর্ততেই অরুণা ভাগ বাড়ি গেছিল পবিত্র আকাঙ্ক্ষারে সেই কথা অরুণিমা বাইদেয়ে কোনোদিন নবুজিলে মুখত টুথব্রাশ লই সিরিরে ওপর উঠি আহিল ডেনিস গুড মর্নিং অরুণাভ গুড মর্নিং এই খাদত কিনা এটা পয়ার সম্ভাবনা আছে রিপোর্টত হাইড্রোকার্বনের ট্রেস পয়া গেছে 
ৰাতিপুৱা ৰুদ পৰি চিৰতাৰুণ্যৰে ভৰা মুখ উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে এইকেদিন অৰুণাভে লক্ষ্য কৰিছে ডেনিছ বেছ উৎফুল্ল হৈ আছে সন্ধিয়াৰ আন্ধাৰত হেলিপেডৰ ওপৰত বহি থকা নিসংগ ডেনিছৰ সৈতে বৰ্তমানৰ ডেনিছৰ কি আকাশ পাতাল প্ৰভেদ কোনো কোনো মানুহক স্নেহ মমতা আৰু প্ৰেমৰ স্পৰ্শই কেনেকৈ এজন নতুন মানুহলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে অন্ধকাৰ পৃথিৱী সূৰ্যৰ কিৰণে উদ্ভাসিত কৰাৰ দৰে প্ৰেমময় স্পৰ্শই কেতিয়াবা মানুহৰ দুখ আৰু বিষাদৰ স্মৃতি হৃদয়ৰ পৰা মুচি হৃদয় আলোকিত কৰে আশা ভৰা ভৱিষ্যতৰ মধুৰ স্বপ্নেৰে হেলিপেডত মনে মনে বহি থকা ডেনিছক দেখি এদিন অৰুণাভাই ভাবিছিল সুধিব এদিন তাক তাৰ অতীতত কি বিষাদৰ ছাঁ আছে এতিয়াৰ ডেনিছক দেখি অৰুণাভাই ভাবিলে সেই কথা তাক সোধাৰ আৰু কোনোদিনে প্ৰয়োজন নহ'ব তাৰ হৃদয়ত এতিয়া নাৰীৰ ভাল পোৱাৰ সুৰে ঝংকাৰ তুলিছে ডেনিছে ক'লে এইবাৰ অফত আমি কাশ্মীৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ শুনিছোঁ কাশ্মীৰ পূবৰ ছুইজাৰলেণ্ড অৰুণাভে সুধিলে আমি মানে ডেনিছে হাঁহি মাৰি ক'লে অফকোৰ্চ ডালভি চিজ এ নাইচ লেডি অৰুণাভ মই তোমাক এটা সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা সুধিব পাৰোঁনে কেইটামান মুহূৰ্ত অৰুণাভে ডেনিছৰ মুখলৈ চাই ৰ'ল টুথব্ৰাছডাল ডেনিছে দাঁতেৰে কামুৰি ধৰি আছে অৰুণাভে ক'লে নিশ্চয় সেই যে ছোৱালীজনী চিমলিপালত লগ পাইছিলোঁ বেছ ভাল ছোৱালী তুমি তাইক বিয়া নকৰা কিয় এক মুহূৰ্ত মনে মনে থাকি অৰুণাভে হো হোৱাই হাঁহি দিলে যেন ডেনিছে সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ কিবা এটা হাস্যকৰ কথাহে কৈছে আমি ভাল বন্ধু কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণে কথাবোৰ কেতিয়াও ভবাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাই বিয়াৰ পাছতো তোমালোক ভাল বন্ধু হৈ থাকিব পাৰিবা তোমালোকৰ ভাৰতত বিয়া নোহোৱাকৈ এজন ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী কেতিয়াও বন্ধু হ'ব নোৱাৰে ষ্ট্ৰেঞ্জ বিয়া নোহোৱাকৈ বন্ধু হ'বলৈ গ'লে তোমালোকৰ ইয়াত দেখিছোঁ শৰীৰ নামৰ এক বাধাৰ সৃষ্টি হয় এজন ল'ৰাই শৰীৰৰ কথা চিন্তা নকৰাকৈয়ে যে এজনী ছোৱালীৰ বন্ধু হোৱাৰ কথা ভাবিব পাৰে সেই কথা ভাৰতীয় নাৰীয়ে এতিয়াও বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পায় ডেনিছ তুমি দেখিছোঁ এইকেইদিনতে ভাৰতীয় নাৰীৰ সুন্দৰ বিশ্লেষণ আৰম্ভ কৰিছা অৰুণাভ মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈছোঁ ডালভিৰ সৈতে মোৰ একেই সমস্যা হৈছিল ডালভিৰ মই ওচৰ চাপিব খুজিছিলোঁ এজন বন্ধু হিচাপে এজন চিম্পেথাইজাৰ হিচাপে ডালভিয়ে প্ৰথমতে ভাবিলে মই কিবা এটা সুযোগৰ সন্ধানত ইমান ওচৰ চাপি গৈছোঁ অফকোৰ্চ ডালভিয়ে পিছলে বুজি পালে প্ৰকৃত বন্ধুত্বৰ ওচৰত শৰীৰ তুচ্ছ হৈ পৰে শৰীৰত আচলতে কি আছে একো নাই যিজনে হৃদয়ৰ স্পৰ্শ পোৱা নাই তেনেকুৱা মানুহেহে শৰীৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰে ডেনিছৰ দৰে আপাতদৃষ্টিতে অনুভূতিহীন মানুহ এজনে যে হৃদয়ৰ জয় গান গায় এনেকুৱা কথা ইমান গভীৰ অনুভৱেৰে ক'ব পাৰে সেই কথা অৰুণাভে কোনোদিনে ভবা নাছিল মানুহৰ চৰিত্ৰ কি বিচিত্ৰ সদায় দেখি থকা চিনাকি মানুহৰ ভিতৰতে কেনেকৈ কেতিয়াবা অন্তৰংগ মুহূৰ্তত আৱিষ্কৃত হয় সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এজন অচিনাকি মানুহ উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটি ইমান পৰে ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীৰ উপন্যাস অনুৰাধাৰ দেশৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ পঞ্চবিংশ খণ্ডটি শুনিলে পাঠ আগবঢ়ালে উৎপল বৰাই বিভিন্ন চৰিত্ৰত আছিল ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ সুদীপ্ত শৰ্মা ভৰালী সুকান্ত সাৰংগপাণী ভূঞা ৰূপালী নমিতা গোস্বামী আৰু ডেনিছ ইন্দ্ৰজিৎ দাস বাণীবন্ধন শশাংকদীপ হালৈৰ শীৰ্ষ সংগীতৰ সংৰচনা আমাৰ সংগীত প্ৰযোজক উৎপল বৰাৰ কণ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা চিত্ৰোৎপলৰ অৰুণাভৰ চৰিত্ৰত অভিনয় আৰু উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে ঋতুপৰ্ণ দাসে অনুৰাধাৰ দেশ উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে